Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 3 січня 2023 року, а в Україні уже 314-й день великої повномасштабної тяжкої війни, яку російський окупант приніс на нашу мирну землю. Знову вчора, вчорашній день, остання ніч, були дуже неспокійними, важкими для е, нашої батьківщини. Знову палають е, наші міста і села на сході нашої батьківщини. Наші війська, наші військовослужбовці активно намагаються захистити нашу батьківщину на Луганщині і на Донеччині, які стають епіцентрами е, військового зіткнення. Так виглядає, що ворог начебто поміняв тактику своїх дій і намагається щораз то більше тероризувати мирне населення. Всі атаки бойовими дронами, ракетні атаки здебільшого починають відбуватися вночі. Саме для того, щоб мирні люди не могли вночі відпочивати. Якщо людина не спить вночі, а зранку, має йти до праці, має займатися своїми дітьми. Очевидно, що тоді її втома наростає. Це є один із видів психологічної атаки на Україну. Крім того, руйнуючи методично життєво необхідну інфраструктуру наших міст, ворог позбавляє нас необхідних засобів для існування під час цієї холодної пори року. Але найбільше страждають діти, які є справді найбільш вразливими під час цієї війни. Ми маємо нові, дуже сумні дані, які вчора буквально було оприлюднено, що станом на 2 січня 2023 року в Україні вже постраждало тисячу 328 дітей. 452 дитини вже загинуло, а 876 дітей зазнало поранень різного ступеня. Тож та кількість, те число, на жаль, з кожним днем збільшується. І це лише офіційні дані, які є зареєстровані в державних органах. Але, мабуть, справжня кількість є значно більша. Але незважаючи на атаки, терор, знищення нашої інфраструктури, знущання над мирним населенням, ми все ж таки сьогодні можемо вкотре сказати собі і світові, Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. Більше того, ми з вами готуємося до святкування Різдва Христового. І сьогодні у нас уже другий день літургійно перед праздненства цього великого християнського свята. Вчора ми роздумували над тим важливим словом «Сьогодні, днес». «Сьогодні іде діва, щоб родити у Вифлеємі» співають наші пісне співи перествяття Різдва Христового. Але сьогодні хочу з вами роздумати над ще іншою дуже важливою темою. Темою, яка розкриває нам зміст Різдва і допомагає нам до нього приготуватися. Цією темою є тема світла. Ми знаємо, що у культурі усіх часів і усіх народів природньо люди розуміли важливість світла для життя, зокрема для життя людини. Біблія і ціла християнська традиція наче надихаються світловою символікою. А для свята Різдва Христового тема світла є надзвичайно важливою під оглядом історичним, але теж і богословським. Ми знаємо, що рання церква святкувала подію Різдва Христового як 
подію видимого явління Бога людині. Невидимий Бог, часом далекий, для багатьох людей незнаний, стає видимим, появляється людині у людському тілі і таким чином просвічує людину. В ранній церкві свято Різдва і свято Богоявління, свято Йорданських Богоявлінських подій святкувалися разом в один день. Згодом тільки вони були відокремлені як два різних свята. Тому ми сьогодні відчуваємо, що часом формат наших богослужінь на Різдво і на Богоявління є дуже подібний. І ось моментом такого просвідчення людини, коли людина могла пізнати правдивого Бога для ранніх християн, це був момент хрещення. Свято світла було пов'язане із хрещенням попередньо приготовлених членів церкви. Тому ми і на Різдво, і на Богоявління під час літургії замість гімну «Святий Боже» будемо співати «Ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися». Це той момент просвідчення людини у таїнстві Різдва Христового. А новонароджену нашого Спасителя наші гимни будуть називати «Сяйвом Отця». До нас прийде у людському тілі той, хто є світлом від світла, сонцем незахідним, сонцем праведності, просвітителем. Співаючи різдвяні тексти, ми раз у раз будемо огортати себе світлом, яке символізує і приносить Боже благословення і радість. Але є ще одне значення світла, яке свято Різдва нам дуже глибоко розкриває. Основний піснеспів спів свята Тропар говорить про те, що світло є символом істини є символом правдивого пізнання Бога. Якраз Тропар Різдва говорить про те, що ті, що вчилися від зірок, ті, що, від, ті, що звіздам служили, від них, від зірок навчилися поклонятися тобі, Христе, сонцю правди, сонцю істини. Люди, котрі завжди спрямовували свій погляд на зорі, бачать зорю, яка приводить їх до справжнього сонця правди Христа. Ось вам значення цієї зорі, яка вела мудреців до Вефлеєму. Тут тема, різ... тема світла виступає зв'язковою ланкою, яка об'єднує різні культури, різні релігії. Бог через небесне світило промовляє до волхвів, котрі не знали ані пророцтв про Месію і були представниками цілком іншої цивілізації. Тому символ різдвяної зірки є таким важливим атрибутом святкування Різдва Христового. Зірку встановлюють на, вершину, на, на, верш, на вершку святкової різдвяної ялинки. З неї від хати до хати ходять колядники – Зірка є, кажучи сучасною технічною мовою, навігатором на шляху до пізнання, просвідчення, надії і свободи. Отож, свято Різдва є нагодою просвідчення людини і пізнання правди, істини про Бога, про людину і про Всесвіт. Тобто зустріч із новонародженим Христом – буде зустрічу із воплощеною істиною, яка просвідчує і освячує кожну людину, яка приходить на світ. Під час теперішніх військових обставин, коли нам так бракує світла, ми відчуваємо, що коли його немає, наше життя стає цілком інакшим, хоча йдеться про світло матеріальне. Як важливо людині знати правду для того, щоб можна правильно, правдиво жити? 
Ми знаємо, що війна це є обставинами, коли першою і найважливішою жертвою війни є правда. Як про це говорить нам Папа Франциск. Очікуємо, готуємося до народження між нами світла істини, до прийняття нашого новонародженого Спасителя. Боже, благослови Україну! Боже, осяй її Твоїм світлом істини! Боже, ми знаємо, що звізда уже рухається до Вифлеєму, а за неї уже йдуть мудреці зі Сходу. Боже, поведи нас за цим небесним світлом і дай нам побачити, пізнати Тебе. Сонце правди. Господи, до нас прийди. Благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Просвіти темряву, болю, плачу і розпачу України. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим, світлим, істинним небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!